السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله أيضا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إلا ملا الله جل شانه تعالى من نلر يارغلي كني تركوريا سهودر سهودر يلي எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் மிகப்பெரிய கிருபையினால் அவனுடைய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் தெரிந்து கொண்ட விஷயங்களை நம்முடைய செயல்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடும் நாம் இங்கு ஒன்று குளம் இருக்கிறோம் இந்த ஜித்தாமா நகரில் சினாயா தாவா அழைப்பு மையகத்தில் நடைபெறுகின்ற இந்த மாலை அமர்வின் நிகழ்ச்சியில் எனக்கு வழங்கியுள்ள தலைப்பு பாவம் இன்பமானதா என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே நாம் வாழ்வியலாக ஏற்றிருக்கக்கூடிய இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரையும் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இப்படி வாழக்கூடாது என்ற ஒரு ஒரு ரவுண்டுக்குள்ளே ஒரு வட்டத்திற்குள்ளே நம்மை ஆக்கியிருக்கிறான் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை முழுக்க தலையிடக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் மனிதனுடைய எந்த துறையில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவனுடைய குடும்ப வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கை வியாபார வாழ்க்கை சமூகத்தோடு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இப்படி பரவலாக மனிதனுடைய பிறப்பு முதல் கொண்டு இறப்பு வரையிலும் இந்த இஸ்லாம் முற்றிலுமாக தலையிட்டு நம்மை ஒவ்வொன்றுமே அதற்குரிய அந்த கட்டுப்பாட்டிற்குள் வர வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித்தருகிறார் வேறு எந்த மதங்களிலும் வேறு எந்த கொள்கை கோட்பாடுகளிலும் இந்த ஒரு நிலையை பார்க்க முடியாது எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் எவ்வளோ பெரிய பாவமான காரியங்களையும் சர்வசாதாரணமாக செய்யலாம் தட்டி கேட்பதற்கோ அதை திருத்துவதற்கோ எந்த ஒரு சட்டங்களும் இல்லை ஏதோ அவனுடைய வணக்க வழிபாட்டிற்காக அவர்கள் எதை தெய்வமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ அந்த தெய்வங்களுக்கு முன்னால் சில பொருள்களை வைத்து அவர்கள் வணங்கி வழிபட்டால் அவன் ஒரு பக்திமானாக மாறிவிடுகிறான் ஆனால் அவன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில 
எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழக்கூடிய ஒரு சுதந்திரமான ஒரு வாழ்க்கை தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அல்லாத ஏனைய கொள்கை கோட்பாடுகள் ஆனால் நம்முடைய மார்க்கம் எப்பொழுதுமே தனித்து விளங்குவதை போன்று எல்லா காரியங்களிலும் நுழைந்து மனிதான் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்யக்கூடாது இது சரியான பாதை இது தவறான பாதை இவைகள் அனைத்துமே நன்மையான காரியங்கள் இவைகள் அனைத்துமே தீமையான காரியங்கள் வியாபாரம் செய்கிறாயா இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று சட்டை பிடித்து கேட்கக்கூடிய மார்க்கம் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் எனவே முன்னால் நான் சொன்னதை போன்று சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மனிதன் பிறப்பு முதல் கொண்டு அவன் இறப்பு வரையிலும் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது என்பதை நம்முடைய மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த அடிப்படையில் மனிதன் என்று பாவமான காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு அபாயகரமான ஒரு சூழலை இன்றைய சூழலில் சர்வ சாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார் குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் வளைகுடா நாடுகளில் வாழக்கூடிய நம்மை போன்றுள்ள நண்பர்கள் சகோதரர்கள் செய்யக்கூடிய முக்கியமான சில தவறுகள் பாவங்கள் அதை இந்த நேரத்தில் நமக்கு எடுத்து சொன்னால் மிக ஒரு அழகான ஒரு 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 நிகழ்ச்சியாக இது இருக்கும் என்று நாம் எண்ணலாம் நாம் எத்தனையோ பாவங்களை சர்வ சாதாரணமாக ஒரு சிறிய ஒரு அளவில் நாம் அதை எடுத்துக் கொள்கிறோம் அதற்கு ஒரு என்று ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் இது பாவம் மிகப்பெரிய பாவம் என்று உணராமல அதை பற்றியுள்ள ஒரு எந்த ஒரு விதமான ஒரு தாக்கம் இல்லாமல் சர்வ சாதாரணமாக நடைமுறையில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் வாழக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களை இந்த திருமறை குரானை பொறுத்த வரையில் மனித சமூகத்திற்கு எது அழகான வழியோ எது நேரான பாதையோ அதை காட்டுகிறது நிச்சயமாக இந்த அருள்மறை திருக்குறான் மனிதனுக்கு எது மிக நேரான பாதையோ எது மிக சரியான பாதையோ அதை அவனுக்கு வழிகாட்டுகிறது கரம் பிடித்து நம்மை இந்த திருமறை குரான் நம்மை வழிநடத்தி செல்கிறது நீங்கள் திருமறை குரானில் எப்படிப்பட்ட வினாக்களையும் நீங்கள் கேட்டு பார்த்தால் அதற்குரிய விடை கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பொக்கிஷமாகத்தான் ஒரு வாழ்க்கை நெறியாகத்தான் அல்லாஹ் குசுபானவு தானா நமக்கு தேர்வு செய்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இறக்கப்பட்ட இந்த திருமறை குரான் இன்று வரையிலும் இனி மறுமை நாள் வரையிலும் மனித குலம் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை அடிப்படை விஷயங்களை அல்லாஹ் குசுபானவு தானா அற்புதமாக நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறான் அதைத்தான் நல்லா சொல்கிறான் இந்த திருக்குறான் மனிதனுக்கு எது சரியான பாதை எது தவறான பாதை என்று விளக்கி நேரான பாதைக்கு அழைத்து செல்கிறது என்று அல்லா குரான் குறிப்பிடுகிறான் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களை சில பாவங்களை இன்று பெரும்பகுதியினர் அதை இன்பகரமாக நினைத்து அதை ஒரு மகிழ்ச்சியாக நினைத்து செய்யக்கூடிய ஒரு அவல நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் அற்புதமாக ஒன்றை நமக்கு சொன்னார்கள் அப்துல்லா இபுது மசூத் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி சஹீகுல் புகாரிலே ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது ஹதீசில நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன சொன்னார்கள் உங்களில் ஒருவருடைய செருப்பினுடைய வார் இருக்குது அல்லவா அந்த வாருக்கும் மிக நெருக்கமாக சுவர்க்கம் இருக்கிறது நரகம் இருக்கிறதே அதுவும் இதை போன்றுதான் என்று சொல்லல்லாம் ஒலைவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சுவர்க்கம் 
அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்டு யாரெல்லாம் நன்மையான காரியங்களை செய்து பாவமான காரியங்களை விட்டு விடுகிறார்களோ அவர்களுக்காக அல்லாஹு ரபுல் அளவில் தயார் செய்திருக்கின்ற இந்த சுவர்க்கம் நாம் அணுகின்ற செருப்பினுடைய வார் இருக்குது அதற்கும் மிக சமீபத்திலே இருக்கிறது நரகமும் அதை போன்றுதான் என்று சொல்லல்லாக அலைவ சன்னம் அவர்கள் சொன்னார் அப்போ இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு எது நரகத்திற்கு போகக்கூடிய வழி எது சுவர்க்கத்திற்கு போகக்கூடிய வழி என்பதை திட்டவட்டமாக வெளிப்படையாக நமக்கு அல்லாஹ் குசுவான படித்து தந்து விட்டார் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் புல் நபியே நீங்கள் மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்னுடைய இறைவன் ஹராமாக்கியது அனைத்துமே மானக்கேடான அருவறுப்பான செயல்களாகும் என்று முகம்மது பிரகடனப்படுத்துவீராக அப்ப அல்லாஹு சுபஹானு தாலா எதை எதையெல்லாம் தடுத்து இருக்கிறானோ எதை எதையெல்லாம் மனிதன் செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறானோ அவை அனைத்துமே பாவமான காரியங்கள் தீமையான காரியங்கள் அறுவறுப்பான காரியங்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இன்று நம்முடைய சொந்த நாட்டிலிருந்து இந்தியாவிலிருந்து இலங்கையிலிருந்து பல அப்பால் மயில் தாண்டி பொருளாதாரத்தை ஈட்டுவதற்காக தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டுவிட்டு தான் பெற்ற அந்த மனைவியை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு சம்பாதிக்கக்கூடிய இன்றைய சூழலில் ஏராளமான நம்முடைய நண்பர்கள் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் இருக்கிறது சுபகான் அல்லா பட்டியல் போட முடியாத அளவிற்கு உள்ள அவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒரு பாவங்கள் சர்வ சாதாரணமாக சின்னதாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் குறிப்பாக சொல்ல போனால் தங்களுடைய வீடுகளில் தங்களுடைய அறைகளில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கணினி ஒரு லேப்டாப் ஒரு கம்ப்யூட்டரை வைத்து கொண்டு ஆபாசமான காட்சிகளை சர்வசாதாரணமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இதை அணுதினமும் ஒரு சொற்ப இன்பத்திற்காக சிறிது நேர ஒரு இன்பத்திற்காக கண்களால் விபச்சாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு அறுவறுப்பான காட்சிகளை இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய பாவம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இரு கண்கள் விபச்சாரம் செய்கின்றன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவங்க சொன்னாங்க அண்ட் நல்லொரு பார்ப்பதின் மூலமாக அபாச காட்சிகளை பார்ப்பதின் மூலமாக மனிதன் விபச்சாரம் செய்கிறான் ஏதோ ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் நேரடியாக தவறான முறையில் ஈடுபட்டான் தான் விபச்சாரம் என்று நாம் விளங்கக்கூடாது சல்லல்லாஹ் அலைவ சல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கண்கள் விபச்சாரம் செய்கின்றன கைகள் விபச்சாரம் செய்கின்றன இரு கால்கள் விபச்சாரம் செய்கின்றன என்று சல்லல்லாஹ் அலைவ சல்லம் அவர்கள் சொன்னார்களே அந்த காரியத்தை சர்வ சாதாரணமாக நம்முடைய நண்பர்கள் செய்கிறார்கள் என்றால் இதை இன்பமாக நினைக்கிறார்கள் இன்பமா பாவம் என்பது இன்பமா பாவம் செய்யும் போது வேண்டுமானால் ஷெய்தானுடைய சூழ்ச்சியால் அது இன்பமாக நமக்கு காட்சி அளிக்கப்படலாம் ஆனால் அந்த பாவம் செய்ததற்கு பின்னால் நமக்கு கிடைக்கின்ற துன்பங்கள் இருக்கிறதே சுபகான் அல்லா சொல்லி மாலாது அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை இருக்கிறது அல்லாஹ் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த சோதனை இருக்கிறது சொல்லி மாலா சொற்ப நேரத்திற்காக அற்ப சுகத்திற்காக கொஞ்ச நேர இன்பத்திற்காக தன்னுடைய கண்ணை அநியாயமான முறையில விபச்சாரம் செய்யக்கூடிய தவறான காட்சிகளை சர்வ சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவிற்கு நாம் ஐந்து அஞ்சு நடக்க வேண்டும் இன்றைக்கு சர்வ சாதாரணமாக வளைகுட நாளுக்கு வாழக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர்கள் பெரும்பகுதியினர் செய்யக்கூடிய ஒரு அறுவறுப்பான காட்சி அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இன்ன காரணம் உள்ளத்தை பக்குவப்படுத்தவில்லை 
உள்ளம் பக்குவம் பெற்றுவிட்டால் நிச்சயமாக எவ்வளவு பெரிய பாவமான காரியங்களாக இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய சேத்தானுடைய சூழ்ச்சிகள் நமக்கு கொடுத்தாலும் அதை தட்டிவிட்டு அல்லாஹின் பக்கம் இரண்டு ஓடலாம் அந்த உள்ளம் நமக்கு எதை எதையெல்லாம் சொல்லுகிறதோ அதை அப்படியே சிந்திக்காமல் சிந்தனை ஆற்றலை பயன்படுத்தாமல் அப்படியே சேத்தானுக்கு கட்டுப்பட்டு நாம் அந்த மாதிரியான பாவமான காரியங்கள் ஈடுபடுகிறோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு சுபானு தாலா திருமறை குரானில சொல்கிறான் அற்புதமாக சொல்கிறான் படிப்பதற்கும் பொருளை உணர்வதற்கும் சிந்திப்பதற்கும் ஆழமான வசனங்கள் நப்ஸ் உள்ளம் அதன் மீது சத்தியமாக அதை செம்மைப்படுத்தியவன் மீது சத்தியமாக இது தீய வழி இது சரியான வழி என்று அல்லாஹ் அந்த நப்சுக்கு உணர்த்தினான் ஒரு உள்ளுணர்வை ஏற்படுத்தினான் எனவே எவர் தன்னுடைய உள்ளத்தை பக்குவப்படுத்துகிறாரோ பரிசுத்தப்படுத்துகிறாரோ திண்ணமாக அவர் வெற்றி பெற்று விட்டார் எவர் அந்த உள்ளத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நடந்து விட்டாரோ திண்ணமாக அவர் சீர்குலைந்து விட்டார் என்று அல்லாஹ் சுபகானா சொல்கிறார் அப்போ மனிதன் பாவம் செய்வதற்கு அடிப்படையான மூல காரணம் என்னவென்றால் உள்ளம் அந்த உள்ளம் எதை சொல்லுகிறதோ அதை அப்படியே செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை தான் பாவமான காரியங்கள் உள்ளம் தோண்டும் போது நாம் சற்று நிதானமாக சிந்தனை செய்து நாம் முனைகின்ற செய்யக்கூடிய அந்த பாவத்தினுடைய விளைவுகள் என்ன இதை நாம் சர்ப்ப சொற்ப இன்பத்திற்காக செய்கிறோம் ஆனால் இதற்கு பிறகு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய துன்பங்கள் என்ன என்பதை சிந்தி சிந்திப்பதற்காக அதற்குரிய நேரங்களை வழங்கி அதை சிந்தித்தால் நிச்சயமாக ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உள்ளத்தை பக்குவப்படுத்தியவன் போல ஆகுவான் சிந்தனை விட்டுவிட்டு அந்த உள்ளம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி சென்றால் அவனுடைய உள்ளத்தை கேடுகட்டு சீர்குலைந்து அவனும் சீர்குலைந்து விட்டான் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்கிறான் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இன்னொரு சூழ்நிலை என்ன தெரியுமா நம்முடைய நண்பர்கள்கிட்ட தவறான முறையில் அந்நிய பெண்களோடு செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இன்று ஏற்படுகிறார் எல்லா நாடுகளிலும் வெளிநாடுகளில் நம்முடைய நண்பர்கள் தவறான பாதைக்கே சென்று தீய காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இன்று நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் இவ்வளோ மிகப்பெரிய இஸ்லாமிய ஆட்சி இவ்வளோ மிகப்பெரிய தண்டனைகள் வழங்கப்படக்கூடிய இந்த நாட்டிலும் கூட சர்வசாதாரணமாக அதற்குரிய எந்த பகுதியில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்று தேடி அலைந்து தன்னுடைய இச்சையைக்காக தன்னுடைய மன ஆசைக்காக இன்ப அற்ப சுகத்திற்காக இன்று ஏராளமான நண்பர்கள் தன்னுடைய மனைவியை மறந்துவிட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தை மறந்துவிட்டு தன் மானத்தை விட்டுவிட்டு பொருளாதாரத்தை சேமிப்பதற்காக நாம் வந்திருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிட்டு பொருளாதாரத்தை சம்பாதித்த அந்த காசுகளை எல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அநியாயமான அசிங்கமான ஒரு நிலைக்கு நம்முடைய சகோதரன் தள்ளப்படுகிறான் என்று சொன்னார் நிச்சயமாக சிந்தனை செய்ய வேண்டும் உள்ளத்தை சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் உள்ளத்தில் போட்டு சிந்தனை செய்ய வேண்டும் எதற்காக நாம் வந்திருக்கிறோம் எதற்காக இவ்வளவு பெரிய நாட்டுக்கு நாம் தனிப்பட்ட முறையில் வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய குழந்தைகளோடு கொஞ்சம் முடியவில்லை நம்முடைய மனைவியோடு இருக்க முடியவில்லை நம்முடைய தாய் தந்தையோடு அமர்ந்து இருக்க முடியவில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டத்திலே பொருளாதாரத்தை ஈட்டுவதற்காக எதிர்காலத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை வளம் பெறுவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய நாம் அந்த செல்வங்களை எல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அநியாயமான வழியில இழந்து செல்கிறோம் என்றால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் விட்டுவிட மாட்டார் நம்முடைய மனைவியினுடைய பதுவா விட்டுவிடாது மனைவி யாரோடு அந்நிய ஆணோடு தேவை உள்ள பேச்சை பேசினால் இங்கிருந்து தபால் போடுகிறான் அல்லது ஒரு லெட்டர் கொடுக்கிறான் 
தலாக் விடுறேன் எப்படி அந்நியான்ட்ட பேசலாம் இவன் இங்கு சர்வசாதாரணமாக மோசமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறான் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நப்சை உள்ளத்தை பக்குவம் பெற வேண்டும் நபி யூசுப் அலஹி சலாம் எவ்வளவு மிகப்பெரிய இறை தூதர் எவ்வளோ ஒரு அழகான இறை தூதர் இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கலான ஒரு நிலை ஏற்பட்டதற்கு பிறகு அல்லாஹுவிடம் பாதுகாப்பு தேடி அந்த செயலில் இருந்து ஒதுங்கி சென்றார்களே நபி யூசுப் அலஹி சலாம் அவங்க சொல்றாங்க திருமுறை குரானில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறார் நபி யூசுப் அலஹி இஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க எப்படி சொல்றாங்க என்னுடைய நப்சை நான் பரிசுத்தவான் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயமாக இந்த நப்ஸ் இருக்கிறது அல்லவா உள்ளம் இருக்கிறது அல்லவா தீமையான காரியங்களை தூண்டக்கூடியவைகளாகத்தான் இருக்கிறது என்றாலும் என்னுடைய இறைவன் எனக்கு அருள் புரிந்தாலே தவிர என்று நபி யூசுப் அலஹி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி அல்லாஹ் ஹக்குஸ்மானு தாலா திருமுறை குரானிலே உணர்த்துகிறார் பாருங்கள் எவ்வளோ மிகப்பெரிய இறை தூதர் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நான் நல்லவன் பரிசுத்தமான் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயமாக நப்ஸ் இருக்கிறதே உள்ளம் இருக்கிறதே தீமையான காரியத்தை தூண்டக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது என் இறைவன் எனக்கு அருள் புரிந்தாலே தவிர என்று சொன்னார்களே அப்படியானால் நப்ஸ் என்பது நம்மை தவறான பாதைகளுக்கு இழுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அது இருக்கிறது அந்த நப்ஸிலிருந்து நாம் பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் உள்ளத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக நாம் அந்த தவறுகளை செய்வதற்கு முன்னால் அந்த பாவங்களை செய்வதற்கு முன்னால் சற்று நிதானித்து யோசனை செய்து பின்விளைவுகளை முன்கூட்டிய சிந்தனை செய்தால் நிச்சயமாக அந்த பாவமான காரியம் வந்து விட்டு விடுவோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே எனவே இப்படிப்பட்ட பாவமான காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்கள் நன்றாக அவர்கள் யோசனை செய்து தன்னுடைய மனைவிக்காக வேண்டி இந்த பல நாடுகளில் வெளிநாடுகளில் சென்று பயணித்து நம்முடைய நேரங்களை எல்லாம் அதற்காக வேண்டி தியாகம் செய்கிறோமே இந்த ஒன்றுக்காக நீங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கவனமாக இருந்து அவ்வப்போது தன்னுடைய மனைவியை நினைத்து நமக்கு எப்போது வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ உடனுக்குடன் செல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இன்று பலர்கள் நாம் கேள்விப்பட்ட வரையிலும் பல வருடங்கள் இங்கே இருந்து காசும் கிடைக்கிறது அவருக்கு தேவையான இன்பங்களையும் இங்கே அனுபவிக்கிறார் என்பதற்காக தன்னுடைய நாட்டிற்கு செல்லாமல் தன்னுடைய மனைவியினுடைய ஹக்கை நிறைவேற்றாமல் ஏராளமான நண்பர்கள் என்று இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இது பாவம் இல்லையா இது அவர்கள் இன்பமாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே சல்லாஹ் அலை வசல்வம் சொன்னார்கள் உங்களுடைய கண்ணுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது உங்களுடைய உடலுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது உங்களுடைய மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அப்படியானால் மனைவிக்கும் உடல் இருக்கிறது மனைவிக்கும் சில தேவைகள் நம் மூலமாக இருக்கிறது மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கிறது அதை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டுமா இல்லையா அவர்களும் மனிதர் தானே அவர்களும் நமக்கு எப்படி ஆசாபாசைகள் இருக்குதோ அதுவும் அவர்களுக்கு இருக்கும் தானே எதற்காக திருமணம் முடித்தோம் என்பதை கவனமாக நாம் சிந்தனை செய்ய வேண்டும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இன்றைக்கு அடிப்படையான விஷயங்கள் பொருளாதாரம் தான் அல்லா கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட் என்னன்னு சொன்னால் பொருளாதாரம் இந்த பொருளாதாரத்திற்காக நாம் பல கோடி தடவை அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்தினாலும் அது போதாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளாதாரத்தை அல்லா நமக்கு சிறப்பாக கொடுத்து வச்சிருக்கிறான் யாரையும் அல்லா பட்டினியாக ஆக்கலை ட்ரெஸ் இல்லாமல் அல்ல விட்டு விடலை தங்குவதற்கு இன்னும் வீடு இல்லாமல் அல்ல நம்மளை ஆக்கலை அல்ல சிறப்பாக கொடுத்து வைத்திருக்கிறான் ஒவ்வொருவருக்கும் அவருடைய தகுதிக்கு ஏற்றவாறு அல்ல நிர்ணயித்தபடி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இந்த பொருளாதாரத்தை சர்வசாதாரணமாக தவறான பாதையில் அதை வீணடிக்கக்கூடிய அனாவசியமாக செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு இன்றைக்கு மனித சமூகம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே எனக்கு முன்னால் ஷேக் இப்ராஹிம் மதினி அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி தொட்டு தொட்டு பேசினார்கள் அல்லவா எப்படிப்பட்ட தவறுகள் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக வீட்டிலே பணியாளராக வேலை பார்க்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையிலும் வேலை பார்க்கக்கூடியவர்கள் தவறான நடைமுறைகள் எங்கே இருக்கிறதோ அதை தேடி செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை இன்றைக்கு இருக்கிறது 
இங்கு மட்டுமல்ல பல்வேறு நாடுகளில் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே மிகப்பெரிய ஒரு பாவம் அதை நாம் உணர வேண்டும் ஆரம்பத்தில் ஒரு மனிதன் செய்யும் போது அது மிகப்பெரிய தவறாக இருக்கும் ஒரு தடவை நண்பனோடு மற்றவரோடு போய்விட்டால் அது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே இறங்கிவிடும் ரெண்டாவது தடவை போனால் இன்னும் பாதி குறைந்துவிடும் மூன்றாவது தடவை அப்படி செல்லும் போது முழுமையாக அதிலே என்ன செய்து விடுவான் மூழ்கி விடுவான் தவறு என்று தெரியாமல் போய்விடும் இப்படித்தான் அந்த அந்த செய்தி அந்த செயல்களை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை பார்க்கிறோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் அந்த செய்யக்கூடிய இழிவான செயலை செய்யக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் உயிரை கைப்பற்றி விட்டால் நம்முடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் நமக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பலத்தை கொடுத்திருக்கிறான் தாக்கத்தை சக்தியை கொடுத்திருக்கிறான் என்பதற்காக எப்படி வேண்டாம் எப்படி வேண்டுமானால் நடப்பதா அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஒரு நரம்பை பிடித்து இழுத்து விட்டால் உன்னுடைய சிறுநீர் குழாயை அடைத்து விட்டு சிறுநீர் வராத அளவிற்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஆக்கினால் உன்னுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் சிந்திக்க வேண்டாமா அல்லா உனக்கு ஹராமான வாழ்க்கையில் மூழ்காதே உனக்காக நான் ஹலாலை ஏற்படுத்தி வந்திருக்கிறேன் என்று அல்லா உறுப்பு அளவின் அற்புதமான நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலை ஏற்படுத்தி நம்முடைய ஆசையை தீர்ப்பதற்காக மனைவி திருமணம் முடித்துக் கொள் என்று அல்லாஹுக்கு சுபானவு தால வழங்கி இருக்கிறான் என்றால் இப்படித்தானே நாம் செய்ய வேண்டும் ஹலால் இது ஹராம் என்று அல்லாஹ் பிரித்து காட்டும் போது அந்த ஹராமில் இருந்து விலகி ஹலால் எதுவோ அதைத்தானே நாம் செய்ய வேண்டும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த பாவங்களை எல்லாம் மனிதன் செய்யும் போது இன்பமாக நினைக்கிறான் இது விதமான ஒரு சுகமாக நினைக்கிறான் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இதற்குரிய தண்டனை என்ன சொல்லி தெரிய வேண்டுமா மரண தண்டனை திருமணம் முடித்த ஒருவன் ஒரு அந்நிய பெண்ணோடு தவறான முறையில் நடந்தால் மரண தண்டனை அந்த மரண தண்டனை கூட எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது என்றால் இந்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் விபச்சாரம் செய்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த அதாபை வேதனையை துன்பத்தை ஒரு சாரார் மோமீன்களிலிருந்து ஒரு சாரார் அதை பார்க்க வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு சொல்லுகிறது அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் அன்பாளன் அளவற்ற அருளாளன் மனித சமூகத்திற்கு அதிகம் இரக்கம் காட்டுபவன் ஆனால் அந்த அல்லாஹுடைய சட்டத்திற்கு மாறு செய்தால் ஹராமான காரியத்தை பாவங்களை துணிந்து செய்தால் அந்த பாவங்களை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு வேதனை கொடுக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ் ரொம்ப அளவில் இரக்கம் காட்ட மாட்டான் தண்டனை கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அந்த அளவிற்கு மரண தண்டனையை கூட இன்றைக்கு சர்வ சாதாரணமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு விளைவை நாம் சந்திக்க வேண்டும் மனிதன் மானத்தை இழக்கிறான் தன் மானத்தை இழக்கிறான் தன்னுடைய மனைவி இழந்து விடுகிறான் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களை சிந்திக்க வேண்டும் இப்படித்தான் பெரும்பகுதி வளைகுடா வாழ்க்கையில ஒரு மோசமான ஒரு நிலை இருக்கிறது நம்முடைய நண்பனோ நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சகோதரனோ இப்படிப்பட்ட தவறான காரியத்தை செய்யும் போது அதை நாம் தடுப்பதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் மாறாக அவன் அழைக்கும் போது நாமும் சேர்ந்து விழுந்தால் அவ்வளவுதான் விழுந்து முடிச்சாச்சு அல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்லா ஹக்கு சுபான் அமுத்தாளா யாரெல்லாம் இப்படி இன்பமாக நினைத்து பாவமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ சிலருக்கு அல்லா உலகத்திலேயே தண்டனை கொடுத்துடுறான் அதுதான் மரண தண்டனை இந்த விபச்சாரம் செய்யக்கூடிய மரண தண்டனை அதுபோன்று ஏனைய பாவங்கள் செய்யக்கூடியவர்களுக்கும் அல்ல என்ன செய்யறான் உலகத்திலேயே தண்டனை கொடுத்துடுறான் உதாரணமா அல்லா ஹக்கு சுபஹான் அவத்தால ஒரு இடத்துல சொல்றான் அல்ல அன்கபூத் என்ற அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் நாற்பதாவது வசனத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக முன்னால் வாழ்ந்த சமூகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட துன்பத்தை அல்லா ரெண்டு வரியில முடித்து சொல்கிறான் நாம் ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய பாவத்தின் மூலமாக நாம் பிடித்தோம் அவர்களில் சிலருக்கு நாம் கடுமையான புயல் காற்றின் மூலமாக நாம் அவர்களை அழித்தோம் இன்னும் அவர்களில் சிலரை பேரிடி சப்தத்தின் மூலமாக அவர்களை நாம் அழித்தோம் 
இன்னும் சிலரை அப்படியே பூமியிலே நாம் அழித்தோம் இன்னும் அவர்களில் சிலரை தண்ணீரால் மூழ்கடிக்கப்பட்டு இறக்க செய்தோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு உமா கான் அல்லாஹு எல்லிமகம் அல்லாஹ் இவர்களுக்கு ஒருபோதும் அநீதி இழைக்க மாட்டான் மாறாக ஒலாக்கின் கானும் அன்புசகம் எதிலிமோன் அவர்கள் தான் தங்களுக்கு தாங்களே அநீதம் இழைத்து கொண்ட காரணத்தினால் பாவம் செய்த காரணத்தினால் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை நாம் ஏற்படுத்தினோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லியது அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு சுபானு தாலா நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்த சமூகத்திற்கு எப்படி எப்படி எல்லாம் நான் அழிவுகளை கொடுத்திருக்கிறேன் சிந்தனை செய்து பார் கடுமையான புயல் காட்டின் மூலமாக கல் மலையின் மூலமாக அவர்களை நாம் அழித்திருக்கிறோம் என்ன காரணம் பாவமான காரியமாக இருக்கக்கூடிய ஓரிடு சேர்க்கையிலே ஹோமோ செக்ஸிலே ஆணும் ஆணும் சேர்ந்து பெண்ணும் பெண்ணும் சேர்ந்து தவறான காரியத்தில் இணைந்தார்களே இவர்களுக்காக நாம் மலை தண்ணீர் அல்ல கல் மலையினால் பொழிவிக்க செய்து அப்படி அந்த ஊரை நாம் அழித்தோம் என்று சொல்கிறார் இன்றும் வெளிநாடுகளில் வாழக்கூடிய சகோதரிடத்தில் இந்த தவறான பழக்கமும் இருக்கிறார் அது மட்டுமா பேரிடி சப்தத்தின் மூலமாக நாம் அழித்தோம் அவர்களை பூமியிலே அப்படி இழுத்து அழித்தோம் தண்ணீரால் மூழ்கடிக்கப்பட்டு அவர்களை இறக்க செய்தோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் சிந்திக்கணும் ஏன் அழித்தான் எதற்காக இந்த துன்பங்கள் காரணம் அவர்கள் பாவங்களை இன்பங்களாக நினைத்து செய்த காரணத்தினால் அல்லாஹ் குஸ்பான துன்பங்களை கொடுத்து அளித்தார் ஒமா நூறு சிலுபில் ஆயாத்தி இல்லா தஹ்வீஃபா இப்படிப்பட்ட அத்தாட்சிகள் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளை நாம் ஏன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் என்றால் மனிதன் அஞ்ச வேண்டும் என்பதற்காக பயந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல ஆங்காங்கு அறிவுகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறான் வருஷத்திற்கு ஒரு தடவையோ அல்லது ரெண்டு தடவை எல்லாம் சொல்கிறான் அவளா இரவுன அன்னகும் இஃப்தனூன ஃபீக்குள்ளே ஆமீன் மர்றத்தன் அவ மர்றத்தை சும்மலாய தூபூட் உலாகம் எதக்கறோம் அந்த மக்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா ஒரு ஆண்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் ஒரு தடவையோ அல்லது இரண்டு தடவையோ சோதனை செய்யப்படுகிறார்களே அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா அவர்கள் மீள வேண்டாமா அவர்கள் நல்லுணர்வு பெற வேண்டாமா என்று அல்லாஹ் சிந்திப்பதற்காக நமக்கு இப்படி சொல்கிறான் சிந்திச்சு பார்க்க நல்ல ஏன் அளித்தார் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே ஒரு மேகம் செல்லுகிறது என்றால் காற்று வீசுகிறது என்றால் இன்றைக்கு மனிதன் சந்தோஷப்படுவான் ஏன் மழை பொழிய போகிறது இன்பமான அந்த காட்சிகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படி நாம் சந்தோஷப்படுவோம் மொட்டை மாடியிலிருந்து துணிகள் போட்டோம்னா அதை எடுத்துட்டு உடனே வருவோம் ஜன்னல்லேருந்து அதை ரசிப்போம் மழை பொழியும் இருக்குதா இல்லையா அன்னைக்கு யதார்த்தமான ஒரு நிலை பெருமானார் சொல்லல்லா ஒளிய சொல்லும் இந்த காற்றை கண்டாலோ இந்த மேகம் செல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை பார்த்தாலோ பள்ளிவாசலுக்கு ஒதுங்கி அல்லாஹுவிடம் அதிகம் அதிகம் பிரார்த்தனை செய்வார்களாம் அவர்களுடைய முகத்தில் ஒரு விதமான ஒரு தோற்றம் ஏற்படுமா அதை சொல்கிறார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா ஒகான இதாரா பெருமானார் சொல்லல்லா ஒளிவ செல்லம் ஒரு மேகத்தை கண்டாலோ ஒரு காற்றை கண்டாலோ அவர்களுடைய முகத்தில் ஒரு விதமான காட்சி அளிக்கப்படும் காலத் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொன்னார்கள் மக்கள் பொது ஜனம் இந்த மலையை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறார்கள் மேகம் செல்வதை பார்த்து நமக்கு மலை பொழிய போகிறது என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதற்காக சந்தோஷப்படுகிறார்கள் ஆனால் உங்களுடைய முகத்திலே நான் பார்க்கிறேன் சில வெறுப்பு தன்மை ஏற்படுகிறது சில காட்சிகள் உங்களுடைய முகத்திலே தோன்றுகிறது என்று கேட்டவுடன் பெருமானார் சல்லாஹு அலைவ சல்லமர்கள் சொன்னார்கள் இந்த காற்று ஒரு அதாபாக இருந்து விடுமோ என்று நான் நினைக்கிறேன் எப்படி நான் அமைதியாக இருக்க முடியும் ஒரு சமூகம் இந்த காற்றால் அளிக்கப்பட்டது இந்த வேதனை இந்த சமூகம் பார்த்த போது என்ன சொன்னார்கள் மழை புரிய போகிறது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் குசுமான மழைக்கு பதிலாக கல் மாறியை பொழிவித்து அந்த சமூகத்தை அளித்தானே நான் பயப்பட வேண்டாமா அதை பற்றி நான் நினைக்க வேண்டாமா என்று சல்லாஹு அலையுவ செல்லம் அவர்கள் துடித்தார்கள் என்றால் 
இந்த மாதிரியான அலாபுகளை அங்காக அல்லாஹ் குஸ்பஹான ஊத்தாலா நிகழ்த்தும் போது ஒரு விதமான அச்சம் நமக்கு ஏற்படணும் சுனாமியில கடந்த கால சுனாமியின் போது எப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனை அந்த வேதனையில ஒருத்தன் ஒரு மனிதன் சொல்றான் நான் என்னுடைய தாயை நிர்வாணமாக பார்த்தேன் என்னுடைய தந்தையை மொட்ட மாடியிலே பார்த்தேன் என்னுடைய குழந்தையை அந்த தண்ணீரால் மூழ்கடிக்கப்பட்டு இறந்த காட்சியை பார்த்தேன் இந்த நேரத்தில் நானும் இறந்து போய்விடக் கூடாதா என்று நான் துடித்தேன் இப்படி சொன்ன உள்ளத்தையும் நான் பார்த்தோம் ஆனால் சில காலம் சென்றதற்கு பிறகு யார் இப்படி சொன்னானோ நானும் இறந்து போய்விடக் கூடாதா என்று யார் சொன்னானோ அவனே சில காலத்திற்கு பிறகு பாட்டுக்கு பாட்டு என்ற நிகழ்ச்சியில அந்த சாங்ஸ் டெடிகேட் பண்ணுவதற்காக என்னுடைய தாய்க்கு என்னுடைய தந்தைக்கு என்னுடைய மனைவிக்கு என்னுடைய குழந்தைக்காக ஒரு பாட்டு போடுங்களேன் என்று ரசிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அப்ப உள்ள எப்படி அந்த தண்டனையை பார்க்கிறான் அதாவது அல்ல கொடுக்கிற அந்த வேதனையை பார்க்கிறான் அச்சம் ஏற்படுது கொஞ்ச நேரத்தில் அது மாறி அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நாம் நன்றாக அல்லாஹ் குஸ்பஹான தாலா இது மாதிரியான வேதனைகளை அல்லா எங்க எங்கெல்லாம் நடத்தி காட்டானோ நமக்கு அச்சம் ஏற்பட வேண்டும் அதன் மூலமாக பாடம் ஏற்பட வேண்டும் எப்படி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்கள் காற்றை கண்டு அவர்கள் அந்த அல்லாஹுடைய அச்சம் ஏற்பட்டதோ அதற்காக பள்ளிவாசல்ல ஒதுங்கி துவா செய்தார்களோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது மாட்டும் அது மட்டுமல்ல எங்கே எங்கே எல்லாம் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் நடக்குதோ நமக்கும் அது நடக்கலாம் நமக்கும் அது ஏற்படக்கூடும் என்ற ஒரு அச்சம் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் எனவே பாவமான காரியத்தை நிச்சயமாக அது இன்பமாகவே இருக்காது அது அந்த நேரத்தில் அந்த சொற்ப நேரத்தில் அந்த அற்ப நேரத்தில் அந்த நீரை வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த ஒரு பத்து நிமிடங்கள் மாத்திரம் தான் சுகமாக நமக்கு காட்சி அளிக்கப்படும் என்ன காரணம் அந்த மக்களுடைய செயல்களை அலங்கரித்து இன்பகரமாக காட்டுகிறான் மனிதா இதை செய் இதை செய் என்று சொல்கிறான் எனவே அதில் விழுந்து விடக்கூடாது நம்முடைய மனைவியிடம் நாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் அனுமதித்த அந்த பிரகாரம் செய்வதற்கு ஹலாலான முறையிலே அல்லாஹ் குசுபஹான தாலா ஏற்படுத்தியிருக்கார் இதிலேதான் உண்மையான இன்பம் எந்த விதமான பயம் அல்ல எந்த விதமான மானத்திற்கு அவமானம் இல்லை என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இன்றைக்கு பாவம் எல்லாம் சர்வ சாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அனசரதி அல்லாஹு அன்பு பெருமானார் சலல்லாஹு அலைவ செல்லமருடைய காலத்திற்கு பிறகு மக்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் நீங்கள் சில செயல்களை செய்கிறீர்கள் அந்த செயல் எப்படிப்பட்ட செயல் தெரியுமா பாவமான காரியங்களை சொல்கிறார்கள் மயிர் இருக்குதா இல்லையா முடி இதை விடவும் ரொம்ப லேசா நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அந்த பாவங்களை எப்படி நீங்க சில செயல்களை செய்யறீங்க அந்த செயல்கள்னால மயிரை விடவும் ரொம்ப லேசா எடுத்துக்கிறீங்க ஆனால் நாங்கள் இன் குன்னா அதுஹா அல அஹதின் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் மினல் மூவிகா நீங்கள் எதை முடியை விட லேசான செயல் என்று பாவமான காரியங்களை செய்தீர்களோ அதை நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொண்டோம் தெரியுமா அதுதான் அழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய மூவிகா என்று சொல்லக்கூடிய பாவங்களாக நாங்கள் கருதினோம் சுபானந்தா இப்போ சஹாபாக்கள் சுல்சல்லா அலை வசல்லனுடைய காலகட்டத்தில் சின்ன சின்ன பாவம் இருக்குதா இல்லையா இதை நாங்க பெரிய பாவம் நினைச்சோம் ஆனா இன்னைக்கு நீங்க அந்த பாவத்தை பெரிய பாவத்தை கூட சர்வசாதாரணமா நீங்க எடுத்துக்கொள்றீங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் இன்று சமூகத்துல எதையெல்லாம் பெருமானார் செல்லல்லாக வளைவு செல்லும் மனிதனை அழிக்க கூடிய பாவங்கள் பெரும் பாவங்கள் எதெல்லாம் என்று பட்டியலிட்டார்களோ அதையெல்லாம் இன்றைக்கு சர்வ சாதாரணமாக சின்ன பாவமாக என்று எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நன்றாக நாம் சிந்திக்க வேண்டும் எனவே அல்லாஹ் குசுபஹான தாலா பாவம் செய்யக்கூடிய மனிதனை விட்டு விடுறான் செஞ்சுட்டு போ பாவம் செய்யறியா செய் அல்லாஹ் சொல்ற ஃபலம்மா நசூமா துக்கிருபிஹி ஃபத்தஹ்னா அலைஹிம் அபுவாப குல்லிஷை என்னை மறந்து என்னுடைய உபதேசத்தை மறந்து எவர்கள் வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பாதைகளை நாம் திறந்து விடுவோம் ஹத்தாயிமா ஊத்து அஹதுனாகும் ஆனால் ஒரு காலம் வரும் 
அந்த காலத்திலே அவர்களுக்கு திடீரென்று ஒரு வேலை கொடுத்துடுவோம் அதில் அவர்கள் தப்பித்து விட முடியாது அவர்கள் அறியாத விதத்திலே நாம் பிடித்து விடுவோம் நம்ம நினைச்சே பார்க்க மாட்டோம் அல்ல திடீர்னு ஒரு வேதனையை கொடுத்துருவோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்ல இன்னொரு இடத்துல அற்புதமாக சொல்லி தருகிறான் மனிதன் செய்யக்கூடிய சம்பாதிக்க கூடிய அந்த பாவத்தை அல்லா பிடிப்பதாக இருந்தால் தண்டனை கொடுப்பதாக இருந்தால் ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்யக்கூடிய பாவங்களுக்காக அல்லா தண்டனை கொடுப்பதாக இருந்தால் இந்த பூமியிலே எந்த ஒரு உயிர் ஜீவராசி வாழ முடியாது மனித செய்யக்கூடிய தண்டனைக்கு அப்பப்ப உடனுக்குடன் அல்ல தண்டனை கொடுத்தால் இந்த பூமியினுடைய மேல் பரப்பிலே எந்த ஒரு உயிரினங்களும் வாழ முடியாது எனவே அவர்களுக்காக சில தவணைகள் அல்ல கொடுத்திருக்கிறார் அந்த தவணைகள் வறுமையானால் நிச்சயமாக அல்ல பிடித்து விடுவான் நிச்சயமாக அல்ல தன்னுடைய அடியார்களை நுட்பமாக அறியக்கூடியவனாக இருக்கிறார் ஆக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே பாவங்கள் என்பது இன்பகரமாக நமக்கு காட்சி அளிக்கப்படும் சைத்தானால் தூண்டப்படும் நப்சால் சொல்லப்படும் ஆனால் அதற்கு பிறகு இருக்கிறதே அந்த துன்பங்கள் இருக்கிறதே மனிதன் தாங்க முடியாத துன்பம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் வாழக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர்கள் இப்படிப்பட்ட பெரும்பாவங்களை செய்வதற்கு முனையக்கூடாது இப்படிப்பட்ட அந்த வாசல்களை அடைக்க வேண்டும் கடைசியாக ஒரே ஒரு ஹதீசை சொல்லிவிட்டு முடிக்கிறேன் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாரெல்லாம் இந்த பாவங்களை செய்கிறார்களோ உதாரணமாக லா எசினி அஸ்ஸானி ஹீன எசினி ஒஹு அமோமின் ஒரு ஜினா செய்யக்கூடியவன் ஒரு விபச்சாரம் செய்யக்கூடியவன் அந்த நேரத்திலே அவன் மூமீனாக இருக்க மாட்டான் ஒரு குடிகாரன் மது அருந்த கூடியவன் அருந்த கூடிய நிலையில் அவன் முக்மீனாக இருக்க மாட்டான் ஒரு திருடன் திருடக்கூடிய நிலையில் அவன் முக்மீனாக இருக்க மாட்டான் என்று சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்களே எனவே இப்படிப்பட்ட மாபாதக செயல்களை மிகப்பெரிய பாவங்களை இன்பகரமாக நினைத்து செய்தார் அந்த நேரத்தில் ரபுல் அலமீன் உயிரை கைப்பற்றி விட்டார் அந்த ஈமான் என்ற நிலையை நாம் இருக்க முடியாது பூமியாக இருக்க முடியாது எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு நிலையை நாம் நினைத்து பயந்து அல்லாஹுக்கு கட்டுப்பட்டு இந்த பாவங்கள் அனைத்துமே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் தான் என்று சொல்லி இந்த பாவங்களிலிருந்து நாம் விலக வேண்டும் நிச்சயமாக மனிதன் ஆதமுடைய மக்கள் அனைவரும் பாவம் செய்யக்கூடியவர்கள் தான் அந்த பாவம் செய்யக்கூடியவர்கள் சிறந்தவர் யார் என்றால் அல்லாஹ்விடத்திலே மன்னிப்பு கோரி திருந்தி அந்த வாழ்க்கையை பின்னாடும் தொடரக்கூடாது அதோடு நிறுத்திவிட வேண்டும் அப்படி தொடருமையானால் நிச்சயமாக அந்த மனிதனுக்கு தௌபா இருக்கவே செய்யாது உலை சதி தௌபா இல்லதீன செய்யா தௌபா யாருக்கு தெரியுமா இல்லை தொடர்ந்து பாவங்களை செய்கிறானே அவனுக்கு தௌபாவே கிடையாது என்று எனவே இப்படிப்பட்ட பாவமான காரியங்களை நாம் முன்னாடி செய்துவிட்டால் அதற்குரிய பாவம் அல்லாஹிடத்திலே பாவம் மன்னிப்பு கோரி இதற்கு பிறகும் அந்த பாவத்தில நான் ஈடுபட மாட்டேன் என்ற உறுதிமொழியோடு இந்த இடத்திலிருந்து நாம் விடைபெற வேண்டும் அல்லாஹு ரபுல் அலமின் எனக்கும் உங்களுக்கும் நம்முடைய சமுதாய மக்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட பாவமான காரியங்களை செய்வதை விட்டு அல்லாஹுவா நமக்கு தரக்கூடிய சுவர்க்கத்தில் தரக்கூடிய இன்பங்களை உணரக்கூடிய அல்லாஹுவால் தரக்கூடிய அந்த துன்பங்களை விட்டு பாதுகாக்க கூடியவர்களாக நம் யாவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய இந்த உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாஹிருதாமான அலமீன் வலாமு வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து